ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் பேசிக்கான ஒரு சாக்லேட் கேக் வித் பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங்கோட எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து குவைட் சிம்பிள் தான் இதை வந்து அவன் இல்லாமல் நான் பாத்திரத்தில் தான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஈஸியாக நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற அவைலபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு எப்படி நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப குயிக்காக நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா ஸ்பான்ஜியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸும் நான் இதில் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து சாக்லேட் கேக் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அப்போவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ராஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் இனி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதோ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராஸ்டிங் வீடியோ இது வந்து பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் இப்போ குயிக்காக நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி ஒரு சாக்லேட் கேக்கை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் கீஸ் கிச்சனை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பவுலில் அரை கப் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய்க்கு பொதுவாக நீங்கள் எண்ணெய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இல்லாட்டி வெஜிடபிள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே முக்கால் கப்பு வந்து பவுடர் பண்ண சுகர் அதையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதில் நம்ம மாவு பொருள்லாம் சேர்த்துடலாம் சளிச்சு தான் சேர்க்கணும் சல்லட வச்சுக்கிறேன் ஒன்றரை கப் வந்து மைதா மாவு சேர்க்குறேன் அதோட கால் கப் வந்து கொக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சளிச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா சளிச்சாச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் இதை நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் பால் சேர்க்கணும் பால் வந்து ஒரு அரை கப் போல் நமக்கு தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்து மொத்தமாக சேர்க்காமல் கிராஜுவலாக சேர்த்து சேர்த்து நம்ம கலந்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை பேக்கிங் ட்ரேவில் மாற்றிடலாம் பேக்கிங் ட்ரேவை உள்ளே ஆயில் இல்லாட்டி வெண்ணெய் வச்சு தடவிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கேக் பேட்டரை ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாத்திரத்துக்குள்ள வச்சிடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் பாத்திரத்தை ப்ரீஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கேக் டென் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ இது ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் போல் ஆகும் அப்புறமா பார்க்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஸ்டீம் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்கணுங்கிறக்காக ஸ்டோன் வைக்கிறேன் இருக்கட்டும் இப்போ கேக் வந்து பேக் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அந்த டைமில் நம்ம அந்த கேக்குக்கு இன்னைக்கு பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பட்டராக எடுத்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுலில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சுட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது வரைக்கும் லோ ஸ்பீடில் இருக்கிறதே லோ ஸ்பீடில் வச்சு அடிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பட்டர் வந்து கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து தான் நம்ம இதில் வந்து ஐசிங் சுகர் வந்து சேர்க்கணும் ஐசிங் சுகர் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பேக்கெட்டில் கிடைக்கிது நீங்கள் அதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் இதை வந்து போடும்போது தான் உங்களுக்கு நல்ல க்ரீம் வந்து நிறையா நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும் நீங்கள் சாதா பவுடர் சுகர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஃப்ளஃபியாக வராது பட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் பட்டர் எடுத்தேன் இல்லைங்களா அதே அளவுக்கு பாதிக்கு பாதி நூற்றி ஐம்பது கிராம் அப்படின்னா முந்நூறு கிராம் வந்து ப ஐசிங் சுகர் வந்து சேர்க்கணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நூறு கிராமும் போடுறேன் இதை வந்து த்ரீ பேட்சாக போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இது அதே மாதிரி லோ ஸ்பீட்லேயே வச்சு பீட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த பேட்ச் போட்டுக்கலாம் இன்னொரு நூறு கிராம் போடுறேன் 
அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு லோல இருந்து மீடியம் ஹை அப்படி வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணி இதே மாதிரி பீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததான் தேர்ட் போர்ஷனையும் போட்டுறேன் டோட்டலாக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் சுகர் இப்போ அப்படியே மீடியமில் வைக்கலாம் இப்போ இதோட ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கலராக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம சாக்லேட் கேக் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா கொஞ்சமாக கொக்கோ பவுடர் கூட உங்களுக்கு பிடிச்சா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ப்ளைனாக தான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை மீடியமில் இருந்து கொஞ்சம் ஹை வச்சுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம கேக் ரெடி இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கேக்கை ஆற விட்டுருங்க இப்போ கேக் கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து கேக்கை ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க சூப்பரா கட் பண்ணியாச்சு இப்ப ஒரு பார்ட் இங்க வச்சிடலாம் இப்போ இதுல நம்ம கிரீம் வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் வந்து உள்ள வச்சிடுறேன் இப்ப இது மேல நம்ம சுகர் சிரப் வந்து போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் கேக்க நளச்சி விட்டோம்னா தான் நமக்கு நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ கீழே வந்து நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறனால கேக் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கு பாருங்க அதனால தான் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈரம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம க்ரீம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து மேலே வச்சிடலாம் இப்போ க்ரீமை வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி க்ரீம் போட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பாதியை மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அகெயின் வந்து சுகர் சிரம் எனக்கு இங்கே வந்து சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால இதை மேல் பகுதி எடுக்கல உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா மேலே லைட்டாக வந்து கத்தியில் வந்து எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சுகர் சிரப் போடுங்க இல்லாட்டி உள்ளே வந்து உறிஞ்சாது அப்சர்வ் பண்ணாது அதுக்கப்புறமா க்ரீமை போட்டுடலாம் இப்போ க்ரீம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து சாக்லேட் சிரப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இந்த எட்ஜில் அப்படியே சும்மா ஒரு டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே ஊற்றி விட போகிறேன் இப்போ மேல ஃப்ளவர் போட்டுலாம் இது மேல அளவுக்காக செர்ரி வச்சிடலாம் இப்போ அடுத்ததா துருவன சாக்லேட்டை உள்ள போட்டுலாம்
பாருங்க நம்மளோட யம்மியான சாக்லேட் கேக் வித் பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங்கோட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணலாம் இட்ஸ் டைம் டு கட் த கேக் நான் இந்த கேக்கில் பார்த்திங்கன்னா கீழே லைட்டாக ஃப்ளவர் டிசைன் போட்டிருக்கேன் இது பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கடையில் வாங்குற மாதிரி நல்ல டேஸ்டான சாக்லேட் கேக்கை வீட்டில் நம்ம ஹெல்தியாக நம்ம கிட்ட இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு சூப்பராக செய்ய முடியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் அதுக்கு வந்து அந்த சுகர் சிரப் வந்து போடுறோம் இல்லைங்களா அதில் தான் இந்த சாஃப்ட் வருது ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் கேக் பண்ணும்போதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து சுகர் சிரப் வந்து போடணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்ட் கொடுக்கும் இப்போ இன்னர் லேயரும் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ டேஸ்டான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு இதே போல் பர்த்டே வந்தது அப்படின்னா கடையில் வாங்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட்டர் வந்து நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறனால ஈஸியாக நம்ம பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணி கேக் ரெடி பண்ணிடலாம் உங்கள் வீட்டு குட்டீஸோட பர்த்டேக்கோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு எல்லோரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் பற்றின உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான அண்ட் ஹெல்தியான ரெசிப்பியோட உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்